。好，各位，我们要安装 Linux 的时候呢，请各位在这个地方将 Windows 的光碟片取出，放入 Linux 的光碟片。好，当你看到这画面之后呢，代表是可以正确读取的。这时候，请各位呢重新开机。好，这个画面呢，各位请注意，有三个选项，请选第一个，第二选项呢会做光碟片做个测试，那非常花时间，请各位选择第一个选项，那请你按下 Enter。那这里的安装时候呢，也要花一点时间，请各位稍微等候一下好，请各位呢记得来，我们挑选中文，请各位选择繁体中文台湾，按继续。好，这个地方非常的重要，我们有几个地方要来做个挑选。首先呢，我们要挑选软体选择，那这边可能稍微等候一下哈。好，请各位选择软体选择。那各位注意，因为考试的时的关系哈，请各位呢选择 XFCE 桌面，并且呢，请把这两个取消。各位选择管理工具。再次强调，请各位选择 XFCE 桌面，再来选择管理工具就可以了。这两个地方，请注意选这两个选项，按完成。好，再是安装目的地，请各位点一下。这个时候呢，这是我们剩下的空间。这个地方，请各位，正确来讲不用做任何选择，直接按完成。请各位不要做任何选项哦，直接按完成。好，出现这画面之后呢，请你选择第四个，要检查你的磁碟分割区啊，直接磁碟分割区。如果这个画面没有出现的话呢，那各位可能你要仔细的看一下，要出现这个画面，并且选第四个选项。好，那我们按继续。还有印象吗？请各位点选一下自动建立，这样就可以了。只要点一下，有没有出现这个画面，我们按完成，然后确认都是绿色的文的文字，并没有出现红色警告讯息。我们就按接受变更。好，那第三呢是我们网络主态，请注意啊，这是我们网络主态。那这个时候呢，各位注意一下哈，如果你已经做好网路线了，这个时候网线要开始插在机器跟插孔上面。如果没有的话呢，那各位就必须要在待会时间再利用制作网路线。好，那如果各位网线插着了呢？网络主态点选下去，各位这个地方呢，请要注意一下哈。我们的主机名称，各位还记得主机名称是什么吗？就是我们的 C 叉叉，对不对？各位有印象哈？那请各位
，像我是十五，就是 C 一五。好，那现在这个地方呢，各位，我们有选择 IP 位置，那这个部分呢，我们在后面的章节会提到。我们这个地方呢，首先各位先把主机名称输入，请注意哦，主机名称输入，然后按完成，请各位按完成。好，这个地方请注意，就是软体选择、安装目的地跟网络主态这三个地方是我们要设定的东西。好，如果没问题之后呢，我们就开始进行一个开始安装。那这个时候呢，各位，我们还在设定 root 的密码。那么注意一件事情，在我们的 Linux 呢，必须有个管理者，那么管理者的名称就叫 root。那为了方便各位同学记忆，我们 root 密码呢一律设多少？请各位默念一下，就是一二三四五六，再输一次一二三四五六。这个密码是非常非常不好的密码，但是呢，各位在考试的时候方便各位记忆，我们就暂时使用这组密码来当做管理者密码。那么各位注意哦，如果是在正式使用的时候。在一般我们常态使用的时候，千万不能设这个密码。好，各位按完成。那么因为太简单了，所以它必须要再让你点选一次。接着呢，用户建立。那么请各位注意一下哈，原则上呢，刚好提到 Windows 跟 Linux 会挑两个系统来建立使用者。那么这里为了方便各位同学记忆呢。而且 Linux 也不建议直接在管理者模式下操作，所以不论是哪一个系统，要建立两个使用者，我们一律 Linux 也给它建立一个使用者。好，那这名称呢，我们就一样给它 U 0 1好，密码呢统一就是 P 1 2 3 4 5 6 P 123456， 那么注意，这里只是方便说我们多建立一个使用者，因为呢 ，Linux 不建议我们在管理者模式下操作，啊，尽量使用一般使用者来做一个操作，所以我们就一样在这边多建一个使用者叫 U 0 1好，各位按完成，然后因为它密码也太简单，所以请你再确认一次，按完成。好，这个时候呢，各位一样等它的时间。那么请注意，如果你的网路线没有做完的话呢，请在这个时候再制作网路线。好，那待会重开机之后呢，各位请记得把你的光碟片取出来，否则的话，它会再进行一次安装。这是我们要特别注意的地方。
好，这时候请各位呢记得把光电机取出来，那我们重新开机一次。好，我们重新开机一次好，那我们进行一个最后的设定好，各位呢，请输入密码 P 一二三四五六。好，那么这个地方呢，这个就不要理它，然后去使用预设主态。好，各位看一下这里一个 data， 那点进去，第一次呢，请各位输入管理者密码，就是一二三四五六，按验证。好，过来检查一下，我们刚刚输这个号码。好，我们 Linux 就安装到这里，告一段落。